good morning sin good good afternoon senior Jai Hind, ma'am. Good afternoon, one and all present here. I'm Karnat Angel, joyfully here to host this webinar. A day without a prayer is a day without a blessing. And a life without a prayer is a life without a power. So let's all pray together.
Now, I am inviting Senior Cadet A. Bharati to welcome the gathering. Over to Senior Cadet Bharati. Jai Hind, ma'am. Good afternoon to one and all present here. It gives me an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody for this webinar on this National Girl Child Day. I heartily welcome our Honorable Chief Guest, Lieutenant K. Nalini Silvi, ma'am, Assistant Professor, Department of English, from CK Kandasamy Noida College for Women, Kadalur. We welcome you, ma'am. I would like to welcome our respected secretary, Mr. Henry Mary Sir, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, sir. I heartily welcome our principal, ma'am, Dr. E. Mary Angelin, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, ma'am. I would like to welcome our vice principal, ma'am, E. Mano Ranjitam, head of Department of Computer Science, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, ma'am. I extend my beloved welcome to Lieutenant S. Pratipa, ma'am, Associate NCC Officer, Nazareth College of Arts and Science, who organized this program. We welcome you, ma'am. At last, I welcome all HODs, staffs, and all participants who gathered here. Thank you. So, now it's time to give introduction to our resource person for that i would like to call our beloved associate ncc officer lieutenant ts pratibha ma'am of nasrath college of arts and science the organizer of this webinar to give the intro Good afternoon all. It's my pleasure to introduce today's chief guest, Lieutenant K. Nalini Chelvi, Associate NCC Officer and Assistant Professor in English, working at C. Kandasamy Naidu College for Women, Kadalur. She is having six years of teaching experience. She is a motivational speaker. She has conducted and invited for many awareness programs at college level. She has written more than 20 articles in international and national journals and in various conferences and contributed chapters in books in the field of English literature. She has received Pera Sirir Mamani Virudhi from Tamil Nadu Kalai Ilakiya Kalagam for her research excellence. Apart from that, she served as NSS program officer and motivated many youth for their empowerment. She also conducted various social service activities in collaboration with various NGOs. She is an ex-NCC cadet with BNC certificate and she received medals in various competitions. She represented Tamil Nadu Puducherry and Andaman Nicobar Directorate and attended Talsanic camp at New Delhi. During her NCC officer training at Gwalior, she performed well in sports activities and received gold medals, excellent awards, acted as co-senior during her NCC training tenure. She is appreciated by Deputy Commandant Colonel Karnil Singh for her overall best performance in NCC officer training. Thank you. Welcome you, ma'am. I heartily welcome our Honorable Resource Person to address the gathering. Good evening all. Thank you, Lieutenant Pratibha. A pleasant evening to everyone who set their ears towards me today. Is my voice audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma yeah, thank you. Thank you so much. So I would like to thank the principal, Dr. Mary Angela Santosham, and secretary, Mr. A. N. Henry, and A. N. O. Lieutenant Pratipa, Nasrath College of Arts and Science, for giving me this opportunity to share my thoughts on this wonderful day, the National Girl Child Day. I also feel happy that I am going to speak to the young, energetic, and well-disciplined NCC cadets of various institutions. Shall I begin my presentation? Yes, ma'am. Thank you. Can you able to see the screen I need response 
Can you able to see my screen? PPT no, screen? Ma no, ma'am. Not visible. Now is it visible? Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Okay, today the topic is be a passionate girl and an inspiring woman. So catchy topic. Thanks to the organizer and also I would like to congratulate those who are working behind this conduct of this webinar. All the cadets who are supporting Lift in Pratiba, I like to congratulate on this juncture. The title is so catchy to be a, be a passionate girl and an inspiring woman. So while we are celebrating National Girl Child Day, and and what how we have to think about women, the, these are the things that we are going to see in this webinar. So what are the discussion that I am going to discuss? Along with you, and what all the intakes that you will take at the end of the sessions is listed here. The first is National Girl Child Day, that we are going to know what is National Girl Child Day, then who is a girl or a woman or a girl, or how to identify a woman, an overview on passion, and how to find your passion and achieve your goal, and how to become an inspirer. So from a passionate man to a passionate woman to inspire a girl or inspire a woman, how, we are, how you have to train yourself, that is what the main crux of this webinar I would like to convey. The first thing is, before going into the webinar, I would like to have some interactive session with you, uh, to have a good rapport with you so that you will later on listen to me what I would like to say. So let me hear from you first. I want to know your thoughts, what you actually think about these questions. I have two to three or four questions in the beginning session. Then we directly move on to the webinar session. So I want you to speak now. What do you feel? This question is unfortunately not to voice. Do you feel uh, proud to be a girl? I want the class or I want the participant to respond especially the girls yeah anyone can respond yes ma'am okay. may i know your name please since i'm cadet listening. angel ma'am okay cadet angel you feel very much proud to be a girl yes ma'am why You don't know the reason, but you you are you feel very much proud about you. Yes, ma'am. Okay, thank you for your response. Actually, everyone should feel proud about yourself. It is either boys or a girl or a woman or a man. Everybody should feel proud about themselves. It is a life given to you by the God, so you should feel proud about yourself neither it is a boy or a girl just i want to have some interaction i ask this question so next we have national girl child day the day we are celebrating so happy national girl child day to all the girl child who are present here as an audience so let us see why we are celebrating this day the national girl child day is celebrated in India every year on January 24th. That is today. Every year on January 24th, we are celebrating the National Girl Child Day. So who initiated and when it was initiated? It was initiated in 2008 by the Ministry of Women and Child Development and the Government of India. So every year, there will be a theme for celebrating the National Girl Child Day. So what is the theme of this year? It is empowering girls for a brighter tomorrow. 
that is we you have to give some power to girls you have to empower the girls so that they will be uh, shining in the future that is tomorrow so that is the theme of this year national girl child day so why it is celebrated why we are celebrating in order to spread public awareness about the inequities that girls faces in indian society i can say there are many problems solved many issues solved regarding girls problem but still you have to ratify all the problem that a girl child face for that reason only they are still celebrating from 2008 Till two thousand twenty-two, still they are expecting there are certain thing issues are there. So still they want to create awareness and eradicate the problems that are faced by the girls. So they are celebrating. Next one is the girl must be given an opportunity. This is everywhere. It's happening. It's happening everywhere. Every girls or in the home, from home to career, home to office, everywhere. they are given equal opportunities but still there are some places that lack this opportunity giving so that should that should be fulfilled for for that reason only they are still celebrating this day and talking about it and speaking about it and create awareness about it so and also to show their hidden talents so girls have lot of the talent everyone has lot of talent so it is a duty of a society to bring the talent that a girl child possess so that is a cause or that is a reason that why we are celebrating this national girl child day one more thing i would like to say that international girl child day is also celebrate celebrated on october 11th this is national girl child day but international girl child day is celebrated on october 11th of every year and we have chosen this day january 24th can any one of you tell me uh, why this january 24th before republic day why they are celebrating this national girl child day any guesses okay i itself say the reason is and can you tell me who is the first uh, indian prime minister of india no answer indira gandhi ma come again indira indira gandhi what do you say so indira gandhi ah yes very good. very so indira gandhi indira gandhi is the first woman prime minister we all know so on january 24th she took charge and she was appointed or she she was given the post as prime minister on january 24th so they have chosen this day as national girl child day so prime first prime minister indira gandhi was appointed or posted as a prime minister for the first time so that day is regarded as or taken as or we celebrate it as national girl child day hope i am clear with this points next again i have to ask some questions with you i have some question now the question is common to all And either boys can answer or a girl cadet can answer. Whoever are willing or ready to talk can answer this question. Who is a girl or who is a woman? Whatever the gender, male or a female. Sorry, female gender. I'm not talking about. Who is a girl or who is a woman? How do you define? What is the nature of a woman? Or how you will identify a woman? i want everyone to talk so that i feel very silent the whole webinar is very silent i don't want this i want you to interact feel free ma bypassing just talk what you feel nothing wrong 
let me learn from your thoughts ungal ideas la irundha let me learn ninga enna therinjirukinga or girl na yaaru or girl epdi define panninge so we are celebrating national girl child day we should know who is a girl nammude point of view in our girl patti therinjirukom illaya what is your idea uh jane no idea. madam ah uh, yeah Ma'am, I don't know if my uh, answer would please you, but uh, this is the my uh, my thinking, ma'am. So it's my perspective. Proceed. So a girl is a person uh, who has insecurity in our society. A woman is a person who has uh, discrimination in our society, and a female is a person who has uh, humiliation in our society, ma'am. Okay, English, you are doing something you call a nagar. Very hard to do. Okay, very good. That's a good response that you actually. Feel what a woman feel. After I'm the love, can you solve it? You're very good. What's your name? Ah, uh, correct. Yes, Nandip, ma'am. Okay, very good. Thank you. Any anybody else? Ma'am, Jane, ma'am. Yeah, Jane. Um, ma'am, girl is a girl is someone who not only take care of herself but also other others. Mm, Total care is a. Of- Other Total, person? we can confirm her as a caring person. Girls okay, are caring. Okay, so caring. caring. Yeah, yeah. I understood your point. So they are very caring. Okay, then no girls are answering. They don't know who they are. Girls, tell me, ma. Ni yar. We have to speak now. This is your chance. How do you feel? Jai Hind, ma'am. Yeah. Yeah. yeah, person whose gender identify is a female, ma'am. Okay, you are just telling your gender. It is a gender. Very good. It's a gender. Okay, what's your name? Cadet Angel, ma'am. Angel again, Angel. Okay, very good, Angel. And before one cadet uh, spoke, no, I don't know his name. Anyway, very good for him. Next. That's all. ஒரு பெண்ணானவள் எப்படி இருக்கணும் கம் கம் அப் வித் பாயிண்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு டாக் நோ நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு சொசைட்டியில பெண் என்பவள் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த அசோசியேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லுங்க கேட்டிருப்பீங்க நிறைய ஐ வாண்ட் டு ஆன்சர்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் யூ கேன் ஸ்பீக் இன் தமிழ் அண்ட் ஆல்சோ இங்கிலீஷ் நோ ப்ராப்ளம் ஐ வாண்ட் யுவர் தாட்ஸ் to be registered here on soft are cool ma'am ah who is this charlatha ma'am what's her name charlatha okay they they are uh, they has a nature which we define as a soft ah uh, very light and the madriya yeah, soft are vanga ah romba yaava very good okay ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்க கூடாது ரொம்ப மென்மையா ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப கேரிங்கா ஓகே தென் ஜெயின் மா ரெஸ்பான்சஸ் ஜெயின் அ விமன் இஸ் a person who creates a society by giving birth ma'am okay he is a generation creator அப்படினு சொல்ல வரீங்க okay you feel so okay very good that's all Any, any other answers? Anyone can answer? Come on, please. Okay, no? Mano uri di aadhi to mahi. Okay, they are very strong. Abhi in Sodhi. Very good. Okay, super. Yeah, who is Jane, this? Jain. Cat Tree Gaitri, ma'am. Ah, yeah. Gaitri, tell me. Yeah, women is a talented person, ma'am. Okay. women talented illendringa women is also a talented person so learning abiya eppadi eduthukalam yes ma'am okay they are also talented thank you okay very good that's all nariya solluvaangale pa enna neenga cinema paakringala illaya evlo paadalgal le they are portraying the girls panba irukonu paniva irukonu adakuma irukonu இதெல்லாம் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் 
அமைதியா இருக்கணும் பண்பா இருக்கணும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது அடக்கொடக்கமா இருக்கணும் மென்மையா இருக்கணும் சாஃப்ட் நேச்சரா இருக்கணும் ரொம்ப கேரிங்கா இருக்கணும் ஸோ சோ மச் ஆஃப் ஆக்டிவிட்ஸ் யூ ஹேவ் அப்படிதானே Thank you for your response, all the cadets who responded now. So let me move on further. Uh, thank you for responding. So who is a girl or who is a woman and how you will identify your own? So far you have given a list except the first person who feel for women. They are suffering. They are, uh, they are facing a lot of problems. 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 Other than that, see. அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கு நமக்கு சொசைட்டி பெண்ணாக படுவல் அமைதியா இருக்கணும் அடக்கொடக்கமா இருக்கணும் சைலண்டா இருக்கணும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது ஸோ ஆல் தி சாஃப்ட் இன்னும் சொல்ல போனா பெண் வந்து ஒரு நிலவு போன்றவள் இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்படி இதெல்லாம் சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஒரு நிலவு போன்றவள் மலர் போன்றவள் அப்படின்லாம் நம்ம கவிதைகள் நம்மள வளர்த்துருக்கு நம்ம அதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் அதை கேட்டு கேட்டு நமக்கு என்ன ஆச்சு நம்ம அப்படிதானோ அப்படின்னு ஒரு டவுட்ல அதுலயே அந்த மயக்கத்திலேயே நம்ம இருக்கோம் கேர்ள்ஸ் நான் சொல்றேன் அந்த ஒரு தாட்லயே இருக்கும் அதே மாதிரி அத சொசைட்டி போத் மென் அண்ட் விமன் அக்செப்ட் தட் ஓ அப்படிதானோ அப்படி சொல்லி சொல்லி அதுவே அதுவே பழகிடும்ன்ற மாதிரி அப்படிதானோன்னு ஆயிடுச்சு சோ அந்த தாட்ல இருந்து நம்ம வரணும் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயத்த நீங்க விட்டுருந்த விட்டுட்டீங்க பெண் என்பவள் அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா யாராவது இத வந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்களா இந்த மாதிரி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது நம்ம நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்பயுமே அப்படிதானே இருக்கும் அக்செப்ட் பண்றது பண்ணாது நம்மளோட விருப்பம் Yes, but the society expect they have to look beautiful always. How do you say that? 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 We don't have to say that. 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 So, in the mother, all the soft nature or beauty, we don't have to say that beauty products like we don't have to say that. சொல்லுங்க <laughs> Tell me, how a man should or how a boy should, who is a boy? Ma'am, he should be more responsible, ma'am. Okay. More bold. Okay. okay. Ma'am, work for his family. Hmm, work for the family. If you want to get a boy, you want to get a boy, you want to get a boy, you want to get a boy. Super, next. That's all. Respect for women, ma'am. Okay, one okay. gender. Oh, it's a gender. Okay, you have to respect. They should respect. Who is the one who is the one who is the one who is the one? Anyway, it is the answer. Good answer. You have to respect. Then. The most important thing is to say. If you say that brave, there is a thing that is the one who is the one who is the one who is the one. பாய்ஸ் ரெஸ்பான் பண்ணுங்க பா உங்களுக்கு தெரியாதா எப்ப பார்த்தா இங்கிலீஷ் ஆ ஹி போல்ட் எஸ் போல்ட் வெரி குட் தென் மேம் எதையும் தாங்கும் இதே மேம் ஆங்க நிக்கிறார் எதையும் தாங்கும் எதனாலும் இவங்க ஃபேஸ் பண்ணிருவார் லைஃப்ல ஓகே வெரி குட் அதான் போல்ட் ஸ்ட்ராங் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமியும் ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போக பார்ப்பாங்க மேம் ஓகே வெரி குட் நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூட் எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் மூவ் ஆகுது ஓகே குட் ஆல் ஓகே எனிவே தேங்க்யூ சோ இப்ப நான் வந்து எனக்கு தோணுன நான் புரிஞ்சு கொண்ட வாட் இஸ் அ விமன் நீங்க எப்படி விமனை பார்க்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த இப்ப பார்க்கலாம் ஹவு யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை ஹவு யூ ஹாவ் டு லுக் 
இட் இஸ் காமன் ஃபார் போத் மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேருமே இது இப்படி பாருங்க பெண்மையை பெண்ணாக பாருங்கள் தட் இஸ் வாட் ஐ விஷ் டு சே ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் நினைக்கிறேன் so beauty should be not a given prior alagu enbadu manadil irukka vendum alagu vande external beauty kadaiyadu alagu enbadu andha ennangalaga manadil irukka vendum nalla ennangalaga alagana ennangalaga manadil irukka vendum namakku indha external beauty e theva kadaiyadu நம்ம இதை நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் இதுதான் அழகா இருக்கிறதா பெண்ணு சொல்லி சொல்லி சொல்லியே அதே அந்த மயக்கத்திலே போயிடுறாங்க அதுதான் ப்ராப்ளம் அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வாங்க ஏன் கருப்பா இருந்தா ஒத்துக்க மாட்டாங்களா ஏன் கலையா இல்லைன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்களா நீ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது உன்னோட அழகு கிடையாது நீ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது உன்னது அறிவாற்றல் அதான் இன்டெலிஜென்ஸ் யூ ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் நீ உன்னுடைய உன்னை நீ எப்படி ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் உன்னை எல்லாரும் எப்படி அடையாளம் கொள்ள வேண்டும் என்றால் உன் அறிவாற்றலை வைத்து அடையாளம் கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய அழகை வைத்து உன்னை அலைவிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைத்து நிக்கும் நம்ம நிக்கணும் நம்ம வந்து அவங்க அவங்க சொல்றாங்களே நம்ம அந்த சைடு போக கூடாது அப்படி சொல்லிட்டாங்களே வந்து பாய்ஸும் மென்னும் அதை எதிர்பார்த்து இருக்க கூடாது நீ எப்படி ஒரு பெண்ணை பார்க்க வேண்டும் என்றால் பெண்ணை பெண்ணாகவே பாரு எப்படி வந்து ஒரு ஒரு மேல வந்து அவங்களுடைய அறிவாற்றல்னாலையும் அவங்களுடைய திறமையினாலையும் அவரை அவர்களை அடையாளம் கல்வி காண்கிறோமோ அதே மாதிரி பெண்ணையும் அடையாளம் காணுங்க இதுதான் ஈக்குவல் இதுதான் நான் ஈக்குவல்னு நம்ம பேசணும் அறிவாற்றலால் மட்டுமே ஒருவரை நாம் அடையாளம் கொள்ள வேண்டும் அது பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் சரி அதை விடுத்து இந்த மாதிரி அதர் எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி இவங்க எப்படி இருக்கணும் பெண்ணுன்னு அமைதியா அட இருக்கட்டும் எல்லாருமே இருக்கலாம் ஆணும் அமைதியா இருக்கலாம் ஆணும் கோ எல்லாருமே கோவப்படலாம் அநீதி நடக்கும் போது யாருனாலும் தப்பு என்றால் யாரு யாருனாலும் தட்டி கேட்கலாம் ஆண் தான் தட்டி கேட்கணும்னு கிடையாது பெண்ணும் தட்டி கேட்கலாம் நீங்கள் முதலை முதல்ல கேளுங்க ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் வேணும்லாம் கே சண்டெல்லாம் போடவே வேணாம் ஃப்ரீடம் ஆல்ரெடி இருக்கு அதை நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் யாரும் தரமா தரமாட்டோம்னு சொல்றது கிடையாது ரைட்ஸ் இஸ் தேர் யூ ஆர் பார்ன் ஆன் ஆன் தி சேர் காட் ஹாஸ் கிரியேட்டட் யூ யூ ஹாவ் எவ்ரி ரைட்ஸ் டு லிவ் நீ வாழ்வதற்கு உனக்கான உரிமை இருக்கு அதை நீ போய் நீ எனக்கு ரைட்ஸ் கொடு எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடு என்னை அடிமைப்படுத்தாத என்னை வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வைக்காத அப்படின்னு நீ ஏன் சொல்ற நீ முதல்ல வெளியில வந்து நின்று நானா இதுதான் என்ன நீ இப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்னு சொல்றோம் விமன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கோங்க உங்கள Yeah, thank you. I thought uh, in the voice point zone and agent. Uh, any questions here? You can ask no. me to ask. Nothing. Yeah. Uh, thanks. Yeah. Okay. So it is maybe it is a national girl child day. Is it a long? I don't know. 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 So actually God has created man and women on this universe equally. Who is the one who is the one who is the one? They are created equally by the God. If you say that, the man is the woman and the woman is the man. That's why we understand it. You should not fight. You should not fight. You should not fight. You should understand the mutual, mutuality that you have. That's why we adjust it. That's why we adjust it. We adjust it. We adjust it. எப்பயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல விமென்ஸ்க்கு ரைட்ஸ் கிடைக்கலாம் கொஞ்சம் போராடுனாங்க பட் லேட்டரான் பாத்தீங்கன்னா உங்க அக்கா ஜெனரேஷன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜெனரேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க போராடணும்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் மென் அண்ட் விமன் ஸ்டார்ட் மென் வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விமன் ஓகே யூ கேரியா நீங்க படிங்க வேலைக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம அதை என்ன செய்யணும் இன்னமும் அதை நம்ம கொடுத்த சான்ஸ ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் இன்னமும் நீ இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி அப்படியே நீ அப்படி எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிருக்கூடாது ஆப்போசிட் நான் தான் பெருசு நீ கம்மின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போகவே தேவை கிடையாது ஸோ நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நம்மளே ப்ரூஃப் செய்யறது ஸோ நம்ம அறிவாற்றலால நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த வேணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் நான் இப்படி தான் சொல்லணும் சொன்னா மட்டும் பத்தாது அதை செயலில் காட்டணும் காட்ட வேண்டும் நீ அதை செயலில காட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் யாரு ஒண்ணு எதிர்க்க போறா சொசைட்டியாவது மண்ணாது யாருனாலும் எக்ஸப்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் இல்ல இல்ல நீ செஞ்ச நீ வந்து ஒரு கேர்ள் 
நீ சாதனை எல்லாம் செய்யக்கூடாது யாரும் கேட்க போறது இல்ல நீ சாதனை செய்து காட்டு பேசு அத பேசுனத செய்து காட்டு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா சொசைட்டி ரிலாக்ஸ் அங்க யாரும் தடுக்க போறது கிடையாது இதுக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அவைலபிள் இப்ப இந்த காலகட்டத்திலயும் இருக்கு பாஸ்ட் ஹிஸ்டரிலயும் இருக்கு so you have to identify yourself as a true intelligence not through your external beauty so idha vandu rendu perume purinjikonga rendu perume raksa pannanu appo nadha vandu neenga paakkara kannotamu maarum neenga adhaadu boys paakka koodiya kannotam maarum girls nadandu nadandukka koora koodiya andha nila eppadi nadanduknu namba edha namba proof pannu nra idea ku neenga varum so this is what i want to say about then it's very simple that you have to see women as a human and women as a women or or enna enna mattum aanu aana paarenga adukku mele aanu na appi irukumo ithana 10 per vanga sanda podano no not like that avanga avangalukana nature avanga avangalukana strength ellame irukku you just see man as a man women as a women and don't compare ipo sonna illaya and or nare or list podran illaya pen and bubble flower maadhiri irukano pen and bubble nilavu maari irukano amaiya indha maari la compare pannadhu don't give some association and the mari or or things mele or object oda associate pannadinga you respect yaro or character sonnanga everybody has to respect each other boys um and girls are respect pannu girls um boys are respect pannu you are created neenga you are created for each other endradhu modalla porinjidu idu vera design adu vera design pennala sila vishayam seiya mudiyum என்னால மட்டும் தான் சில விஷயம் செய்ய முடியும் அதே மாதிரி ஆனால மட்டும் தான் சில விஷயம் செய்ய முடியும் அப்படிதான் இருக்கு நீ அதை கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிதான் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மியூச்சுவலா போறதுதான் நல்றது ஃபைட் பண்றது ரைட்ஸ் கேக்குறது ஃப்ரீடம் கேக்குறது எல்லாம் வந்து தேவையில்லை ஏன் நமக்கு வயலன்ஸ் சைலண்டா நம்ம கேட்டு நம்ம பாட்டு நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தை நோக்கி போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி த சொசைட்டி வில் ரீச் இட் ஹையஸ்ட் பொசிஷன் அதுக்காக தான் இந்த இதுக்கெல்லாம் டே செலிப்ரேட் பண்றாங்க கொஞ்சம்ாருங்க <laughs> dependent in girls ma'am okay good what's your name kadak shakti ma'am ma'am mm, okay very uh, next ma'am both are depending only ma'am very nice girls are excellently told okay, okay. Mm. can you say some example how they are depending மேம் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ரெண்டு பேருமே வேணும் மேம் சரி எப்படி டிபெண்ட் ஆகுறாங்க ஏன்னு தான் ரெண்டு பேரும் வேணும்னா எப்படி அவங்க டிபெண்ட் ஆகுறா இப்ப உமன்ஸ் இருக்கனா மென் அவங்களோட சாலரி எல்லாம் வெச்சு தான் மேம் ஒரு அளவுக்கு பேஸ் பண்ணிட்டு போக முடியும் ஓகே அது மென்னு வெச்சனா உமன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவையான சமையல் வீட்ல வேலை அவங்க அதெல்லாம் செஞ்சுப்பாங்க மேம் ஏமா இப்பதான் ஃபைனான்ஷியலா எல்லாரும் இன்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கறாங்களே எல்லாரும் தான் வேலைக்கு போறாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்ல வர மாதிரி ம் ஓகே இல்ல நீ ஃபைனான்ஷியல் சொன்னனால நான் அதுக்கு சொன்னேன் ஓகே இட் இஸ் நாட் only girl depend on men for financial support அப்படின இல்ல இப்ப most of the places பத்து ஒரு சின்ன வேலையாவது செய்றாங்க ரொம்ப பெரிய ஆபீஸ்ல இருக்கா ஏதோ ஒரு வர்க் செஞ்சி பொழைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் ஜெயின் மேம் யா ஜெயின் மேம் இப்போ ஆஸ் அ பாயா நான் வந்து ஒரு விமானம் தான் மேம் இது பண்ணியிருக்கேன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே அவங்க அம்மா எங்கள் அம்மா இல்லைன்னா எந்த பொருள் இங்கே இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது மேம் ஸோ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அம்மாவை கூட சொல்லலாம் மேம் வெரி குட் வெரி குட் நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்க உங்களே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் எனி அதர் கேர்ள்ஸ் ஜெய்ஹிந்த் மேம் மேம் அண்டர் கிராஜுவேட்டாக இருக்கும்போது ரெண்டு பேருமே அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் மேம் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாகணும் கிராஜுவேட் ஆன பேர் அவங்க இண்டிபெண்டாக இருக்கிறது அவங்க கையில் இருக்கு மேம் யார் ஏஞ்சல் மேம் யார் நான் பாயார கேர்ள் நீங்கள் யாருக்கு சொல்கிறீங்க மேம் ரெண்டு பேருமே அண்டர் கிராஜு 
ஹலோ ஆ கம் அகைன் மேம் ரெண்டு பேருமே அவங்க ஸ்டடிஸ் மூ ரெண்டு பேருக்குமே சொல்றீங்க இட் இஸ் காமன் டு நாங்க காமனாவே சொல்றோம் ஜெண்டர் மேம் ஓகே ஓகே யூஜி வரைக்கும் டிபெண்ட் ஆகி இருக்குறோனா அப்படியே क्वेश्चन ஏ क्वेश्चन ஏ வேற एक्चुअली லைஃப்ல பொதுவா நம்ம யார யார பேரண்ட்ஸ்க்கே நான் போல பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இருக்கும் சோ அப்பா அம்மாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்கள அம்மா அப்பாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்கள ஒரு பாய் गर्ल டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்கள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாய் இன் தி சென்ஸ் அண்ண அந்த மாதிரி எல்லா ரிலேஷன் சொல்லுவோம் இல்ல நம்ம அண்ண அப்பா தம்பி அந்த மாதிரி பாய்ஸ் அந்த பாய்ஸ் நாட் தி गर्ल्स நாட் அதே மாதிரி அம்மா தங்கச்சி wife sister and the mother eppadi depend a irukrom depend a irukuma yaar adhigama depend a irukum abdin da just i am asking okay anyway unga point vandu different ana point it is acceptable okay or padikira varaikku or the next nammude life ah namu choose pannala independent ah adin neenga solla varinga very good next ma any other points okay yeah and then ஒரு <laughs> 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 so what i wish to say to you at this point that we are both are interdependent nee enna saandu da irukano adhi sonna sanda varum pa adhe mari girl onni enna saandu da pa irukano night ana veettukku dana varuva appdi wife meratraanga appdi illa kadaiya both are interdependent idella nee in the facts la nee accept panni aarambichinga ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி நல்லா டெவலப் ஆகும் ஸோ ஒரு புரிதல் தான் இது ஜஸ்ட் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சர்டன் திங்ஸ் யூ ஐ கேன் அக்செப்ட் ஆர் ஐ கேன் டிஸ் அக்ரி வித் மை பாயிண்ட்ஸ் அது செகண்ட்ரி பட் நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை மட்டும் ஜஸ்ட் லிசன் நீங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்ல போறேன் போத் ஆர் இன்டர் டிபெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் ஒரு ஒரு ஆண் குழந்தையும் இருக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும் இருக்கு ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாரு அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா அவங்க அம்மாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வெரி வெரி ட்ரூ நீங்க பாருங்க ஒரு கேர்ள் சைல்டு வந்து வளர வளர தனக்கான வேலையை தானே செஞ்சுக்கும் ஆமா சாப்பிடும் போது என்ன பண்ணுவோம் தண்ணி எடுத்துருவா அப்படின்னா தண்ணி எடுத்து சாப்பிடணும்னா அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவோம் வீட்டு வேலை இந்த குட்டி குட்டியா அதனால முடிஞ்சத அது செய்யும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த பையனை பாரு பையனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது என்னவோ நடக்குது நமக்கு எல்லாரும் கொண்டு வந்து சர்வ் பண்றாங்க சாப்பிடுவோம் அப்படி விக்கல் வரும் பாரு அப்பதான் தண்ணினே நமக்கு நினைப்போம் அது வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே தோணாது அந்த மாதிரி டிசைன் பாய் வந்து அந்த மாதிரியா செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிதான் அவன் இருப்பான் அவனுடைய வேலை வேற அதே மாதிரி கேர்ள்ஸோட வேலை வேற அவங்க எப்பயுமே இப்படிதான் இருப்பாங்க கத்துக்கணும் எதையாவது தெரிஞ்சுக்கணும் நல்ல பேர் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு வீட்டு வேலையில இருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானாகவே செய்து கொள்வார்கள் யாரு கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க ஒண்ணுமே தெரியாது இப்ப ஒரு பையன் சொன்னா பெஸ்ட் எனக்கு எந்த விஷயம் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது அப்படின்னா அதுதான் உண்மை எப்பயுமே வந்து அந்த பையன் வந்து வளரும் போது அம்மாவை டிபெண்ட் பண்ணிருப்பான் அக்கா இருந்தா அக்காவை டிபெண்ட் பண்ணி அக்கா எல்லாம் செய்வாங்க செய்வாங்க அவங்க ஏன்னா அவங்க செய்யறது பிடிக்கும் அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒய்ஃப டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது அப்புறம் ஒரு ஒரு கேர்ள் சைல்டு இருந்தா அந்த கேர்ள் சைல்டும் அந்த பையனுக்கு அந்த அப்பாவுக்கு செய்யும் இந்த மாதிரி எப்பயுமே பாத்தோம்னா கேர்ள்ஸ டிபெண்ட் வீட்டுக்குள்ளார கேர்ள்ஸ டிபெண்ட் பண்ணியே தான் இருப்பாங்க யாரு இந்த மேல் ஜென்ரேஷன் இதை யாராலும் மறுக்க முடியல எல்லாரும் அக்செப்ட் யாரும் வந்து அப்படி சொல்லிட முடியாது ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காலையில ஏஞ்சதுல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல்லே இருக்கும் அம்மா போன் பண்ணுவாங்க ஏ என்னப்பா எங்க இருக்க ஏன் என்ன வீட்டுக்கு வரல 
சோ அந்த மாதிரி எப்பயுமே கேர் எடுத்து இப்ப அங்க ஒரு கேர்ள்ஸ் சொன்னாங்க கேரிங்கா இருக்கணும் அந்த கேரிங் வந்து அது கூடவே இருக்கு அந்த மதர் நேச்சர்ல சோ அந்த கேரிங் இருக்குதான் இல்லைன்னு சொல்லுங்க சோ அப்ப எப்பயுமே நான் ஏன் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா அப்படி ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல அம்மா இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயசான ரெண்டு தாத்தா பாட்டி தாத்தாவும் பாட்டி இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு தாத்தா உயிரோட இருக்கிற திடீர்னு பாட்டி இறந்துடுறாருனா அந்த தாத்தாவோட நிலைமை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நிறைய நம்ம ஹிஸ்டரி நம்மளுடைய லை நம்மளுடைய ரியல் லைஃப் ஹிஸ்டரி எடுத்து பின்னாடி பார்த்தாலே தெரியும் அந்த தாத்தா வந்து அந்த பாட்டி இல்லாததுனால ரொம்ப கஷ்டப்பா அவரே இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இறந்துருவாரு பாட்டி இல்லாததுனால இதே அந்த பாட்டிய பாருங்க அந்த அந்த ஒரு பாட்டி அறுபது வயசு பாட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வீட்டுல ஒரு கல்யாண வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கு வேலைக்கு போகாத ஒரு பையன் இருக்கான் படிச்சுட்டு இருக்கான்னா அப்ப என்ன பண்ணு வைராக்கியமா நின்று கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும் நல்ல படிப்பு எல்லா விஷயத்தையும் முடிச்சு வச்சுட்டு தான் அந்த உயிரை விடுவாங்க சோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் நீங்க சொல்லுவீங்களா ஸ்ட்ராங் மைண்ட் ஸ்ட்ராங் வில் பவர் கேர்ள்ஸுக்கு இருக்கு லேடிஸ்க்கு இருக்கு சோ இத அப்ப கேர்ள்ஸ் அப்படி பண்ண பண்ணி தான் இருக்காங்களா பாய்ஸ் கிடையாது உனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது வெளியில போற தங்கச்சிக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது பசங்களால ஏதோ ஒரு பசங்களால பிரச்சனை வருது அப்ப அந்த பசங்களால வரக்கூடிய பிரச்சனை அந்த தங்கச்சிக்கு தெரியாமலேயே அவன் சால்வ் பண்ணுவோம் அண்ணங்கார் இப்ப திடீர்னு உன உன ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டுக்கு ஒண்ணு கூப்பிட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோ அப்பாவா இருக்கட்டும் அண்ணனா இருக்கட்டும் கூப்பிட்டே போய் நின்று விளையாடி முடிச்சு இருந்து வெயிட் பண்ணி உன கூப்பிட்டு வர அண்ணன்களும் இருக்கிறாங்க சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க ஃபேமிலிய ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்கு இந்த ஏர்ன் பண்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு உரியது சோ ஆக மொத்தம் அந்த வண்டி ஓடணும்னா ரெண்டு ரெண்டு சக்கரமும் சமமா இருக்கணும் இல்லையா சமமா மதிக்கப்படணும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அதனால நான் இருக்கேன் என்னால நீ இருக்கேன் சோ ஆக மொத்தம் யாரும் யாரையும் இப்படி இண்டிபெண்ட் சொல்லவே முடியாது போத் ஆர் இன்டர் டிபெண்ட் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கும் அதனால யாரும் வந்து நீ பெருசா நான் பெருசான்னு சண்டை போட தேவையில்லை நீயும் வாழணும் நானும் வாழணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்து வாழணும் அது ரெண்டு பேருமே புரிச்சுக்கணும் நீ எனக்கு அடிமைன்னு பாய்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது நான் உனக்கு செய்ய மாட்டேன் கேர்ள்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் லைஃப் போகும் இந்த மாதிரி கொண்டு போனா ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா நம்ம ஹையஸ்ட் கோலை ஈஸியா அடையலாம் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னா இது நீ இனிமே தான் இந்த லைஃப்ல எல்லாம் போக போறீங்க இப்ப யார் என்ன காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா நெக்ஸ்ட் லெவல்ல நீங்க பேஸ் பண்ணும் போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சண்டே திடீர்னு போக வந்துச்சுன்னா இந்த விஷயம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே வி ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் அவர் எமோஷன் உங்களுக்கு தோணும் ஸோ வி ஆர் இன்டர் டிபெண்ட் ஸோ நம்ம இவ்வளவு நேரம் என்ன ஒரு உமன்னா யாரு ஒரு உமனை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் யாரு வந்து இண்டிபெண்ட் யாரு டிபெண்ட் அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் டு திங்க் ஓவர் இட் சும்மா ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம கேர்ள்ஸை பத்தி பேசுறோம் அந்த டைம்ல கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் எல்லாமே கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஜஸ்ட் இன்டராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ப்ராப்ளம் யாருக்கு இதோட என்னோட கொஸ்டின் செஷன் முடியுது அதுக்கப்புறம் ஈஸி உங்களோட என்னோட செஷன் சொல்லுங்க யாருக்கு ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி அவனையும் தனக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா அவனே பாத்துப்பான் மேம் பட் ஆனா ஒரு சில கேர்ள்ஸ் ஆல மேம் ஒரு சில கேர்ள்ஸ் தன்னோட பிரச்சனையை வந்து பேஸ் பண்ண முடியாம தனக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு வெள்ளவும் சொல்லாம அது அதனால மேம் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் மேம் ஒரு பாய்ஸ் வந்து தனியா வெளியே போவான் மேம் அவனுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது கேர்ள்ஸ் மூலியமா பட் ஆனா கேர்ள்ஸ் தனியா வெளியே போகும் போது பாய்ஸ் மூலியமா ஒரு சில பாய்ஸ் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் மேம் அதனாலதான் 
குழந்ததுல இருந்து ப்ராப்ளம் தான் இல்லையா ஒரு குழந்தை வந்து வெளியில வந்தாலே அழுகுது ஏன் அழுகுது பிகாஸ் ஆஃப் சம் அன்பிளசன்ட் சுச்சுவேஷன்ல பார்த்தது அது அழுகுது அப்பயில இருந்தே ப்ராப்ளம் அது எதர் இட் இஸ் அ பாய் அர் அ கேர்ள் சோ ப்ராப்ளம் இஸ் தேர் ஃபார் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆஹ் பாய்ஸ் நிறைய லிஸ்ட் சொல்வீங்கன்னு பார்த்தேன் கேர்ள்ஸுக்குதான் உலகத்துக்கே தெரியுமே அவங்க வாட்டர் லிஸ்ட் அடிக்கிடுவாங்க இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம்னு பாய்ஸுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்படியா என்ன படிக்கணும்னு ப்ராப்ளம் படிச்சா எந்த வேலைக்கு போகணும்னு ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் உங்களுக்கு இல்லையா எல்லாருமே முன்னாடியே கோல பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா கண்டிப்பா இருக்கு மேம் அந்த ப்ராப்ளம் அந்த கோல நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டாலும் அந்த கோலுக்கு நம்ம போறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த போற வழி பாதை எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா இருக்கும் மேம் அதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் மேம் அதுதான் இப்ப गर्ल्स பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது انا பாய்ஸ்ோட ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியாத ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லலாம் இல்ல அப்படி தானே நீ வேற வழி இல்ல நீ செஞ்சதான انا ப்ராப்ளம் அடுத்தடுத்து யூ ஹேவ் டு ஃபேஸ் சோ மச் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் வேலை ஃபர்ஸ்ட் நல்ல நல்ல காலேஜ் கிடைக்கணும் நல்ல காலேஜ் கிடைச்சா நல்ல குரூப் அந்த என்ன படிக்கிறதோ அந்த என்ன மேஜர் எடுத்து படிக்கணும்டா அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் அது சூஸ் பண்ணா வேலை கிடைக்குமான ப்ராப்ளம் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம நம்மளோட நம்ம அந்த அளவுக்கு டேலண்டடா இருக்கணும்னு நம்ம மேலேயே நம்பிக்கை இல்லாம அதுல ஒரு கொஞ்ச நாள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் என்ன செய்யறதுனே தெரியாது நமக்கு சோ இந்த மாதிரி அவனுடைய கோல ரீச் பண்றதுக்காக பல ப்ராப்ளம் சந்திப்பான் அது மட்டும் இல்லாம பர்சனல் லைஃப்லயும் அவனுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃபேமிலில சப்போர்ட் இருக்கலாம் சப்போர்ட் இல்லாம இருக்கலாம் இவனே அந்த ஃபேமிலியை வந்து வழி நடத்த கூடியவனா இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தவங்க இல்லாம இருக்கலாம் சோ அப்ப அவனுக்கு ஹோல் பேர்டனும் அவன் ஷோல்டர் மேல வந்துடும் சோ இந்த மாதிரி பல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது ஒரு எந்த உயிரினம் உலகத்துல இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் இது நீங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க கேர்ள்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் பெருசா பாக்குறீங்க ஆனா பாய்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பேசிங் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தே ஆர் ஹைடிங் அழுகிறது கிடையாது இல்லையா நம்ம முன்னாடி பாத்ரூம்ல தான் நம்ம போய் அழுவோம் அதுதான் பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா அப்ப சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதுவும் தப்பு கிடையாது அது இப்படி சொல்லி சொல்லி அழுகக்கூடாதுப்பா பசங்க என்ன அழுகவே கூடாது அழுதுட்டுன்னா அது பிரேவ் லெஸ் பர்சன் சொல்லிடுவாங்க நம்ம மைண்ட்ல செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதையும் அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் பிரேக் த ரூல்ஸ் சோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஓகே ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஃபேஸ்ட் நான் ஒரு ஒரு காமனான பாயிண்ட்ல வந்து நிறுத்துறேன் என்ன என்ன மெயினான காமனான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் அதை பத்தி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மத்த விஷயங்கள்லாம் விட்டுருங்க நம்ம கோல ரீச் ஆகிறது தானே முக்கியம் நம்மளுடைய அறிவாற்றலை வந்து மத்தவங்களுக்கு தெரியப்படுறது தான் நம்மளுடைய கோல் ஸோ அது மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கிறதே நம்மளுடைய செல்ஃப் கான்பிடன்ட் தான் எத்தனை பேருக்கு வந்து சின்ன வயசுலயே கோல் என்ன இதுதான் ஆகணும் எனக்கு அதை சொல்லிடுவீங்க நிறைய பேரு இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு என்ன ஆகணும்னே தெரியாது அப்படின்னு யாராவது இருக்கீங்களா girls. மத்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இந்த ப்ராப்ளம் அவங்களுடைய கெரியர் ப்ராப்ளம் அவங்கள கோல் ரீச்சிங் ப்ராப்ளம் ஸோ நான் அதை பத்தி பேச போறேன் ஏன்னா நம்ம பேஷன் டாபிக் எடுத்துக்கோ இல்லையா பேஷன் நம்ம ஒரு பெரிய விஷயத்த சாதிக்கணும் ஸோ அதனால மத்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க இருக்கு இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு நோ ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் முறியடிக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் என்னன்னா உன்னுடைய கோலை நீ அச்சீவ் பண்ணிட்டா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒரு மேட்ராவே இருக்காது மத்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சோ அத நீ வந்து உன் லைஃப்ல பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கிட்டு பண்ணணும் சோ அது ரிலேட்டடா தான் நம்ம டாபிக் தான் போக போறோம் சோ மென் ஹாவ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஹாவ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வாட் ஆர் சம் டிப்ஸ் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் ரைஸ் அண்ட் ஷைன் இன் யர் லைஃப் சோ வாட் ஆர் தே ப்ராப்ளமே நம்மளோட செல்ஃப் கான்பிடன்ட் தான் பாதி பேருக்கு டவுட் நம்மளால எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியுமா இன்டர்வியூ 
அப்படின்னு ஒரு டவுட் நம்மளால எல்லாம் பேச முடியுமா போய் கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரிஞ்சாலும் பேசுறதுக்கு பதட்டமா இருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் நமக்கு டிசர்வ் பண்றதுக்கு அருகதியே கிடையாது நம்ம இது வந்து கிடை நமக்கு இது கிடைக்கவே கிடைக்காது கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ ட்ரையே பண்றது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணிடுறது நம்மளை பத்தி நம்மளே தாழ்வாக நினைக்கிறது ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லோ எஸ்டிம் எல்லா மனசுக்குள்ளயும் இருக்கும் எனக்கு இது வராது எனக்கெல்லாம் இது வராது என்ன படிச்சாலும் எனக்கு மார்க் வர படிக்கிற பிள்ளைங்க டேலண்டட் அது தனி கேட்டகரி இந்த ஆவரேஜ் மிடில் கேட்டகரி இருப்பார் அதுதான் அதிகமே நம்மளுடைய ஊர்ல ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த லோ எஸ்டிம் யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் த லோ எஸ்டிம் லோ செல்ஃப் எஸ்டிம் செல்ஃப் எஸ்டிம்னா தன்னை பற்றி தானே நல்லதா நினைச்சுக்கிறார் அது நமக்கு லோவா நினைச்சோம்னா இருக்கிறதும் கிடைக்காது ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ ஃபார் த யூ ஹாவ் டு பில்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு எவ்வளோ சாஃப்ட் ஸ்கில் கிளாஸ் எடுத்தாலும் அந்த சாஃப்ட் செல்ஃப் இன்ஃபிடன்ஸ் சாரி செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்ன்றது அவ்வளோ சீக்கிரமா வராது ஏன்னா நமக்கு அதுக்கு பழக்கமே படுத்திக்கல நம்ம எந்த கிளாஸ்லயும் சின்ன கிளாஸ்ல செல்ஃப் கான்பிடன்ட் பத்தி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஒன்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிக்கிறோம் என்னைக்காவது செல்ஃப் கான்பிடன்ட் பத்தி பேசிருக்கிறாங்களா கிடையவே கிடையாது அது இடீர்னு அதை பத்தி பேசுறோம் இல்லையா அதனாலதான் அது கொஞ்சம் தயக்கத்திலே நம்மளும் தயக்கத்திலேயே இருக்கும் ஸோ செல்ஃப் கான்பிடன்ட் யூ ஹாவ் டு பில்ட் எப்பயுமே ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்றத நிறுத்தக்கூடாது நீ எப்ப ட்ரை பண்றத நிறுத்துறியோ அதுவே உனக்கு ஃபெயிலியருக்கான ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் So always try for it. எதை நீ நினைக்கிறையோ அதை ட்ரை பண்ணு ஃபைண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் நீ என்னவாக ஆக வேண்டும்னு ஒரு ஒரு கனவு இருக்கும் எனக்கு டக்குன்னு ஆக வேண்டும்னு சொன்னோன்னே எனக்கு கனா படம் ஞாபகம் வருது எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அந்த மதருடைய டைலாக் யாராவது கரெக்டாக சொல்றீங்களான்னு பார்ப்போம் அந்த கனா படம் தெரியும் இல்லையா அதுல அந்த மதர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு பஞ்ச் சொல்லுங்க I want to hear from you. Ma'am. Hmm. Tell me. Tell me. Asa Mattam Poda. Adam Budi. Ah, very good. Very. Asa Patta Mattam Poda. Very Thanama. That Adam Budi is very true. That is the next goal. That is the next goal. Very Thanama is the same. That is the next goal. Very Thanama is the same. Very Thanama is the same. முறியடிக்க செய்யும் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் டிசால்வ் பண்ண செய்யக்கூடியது அந்த ஒரு வெறித்தனம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஃபைண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் இட் அண்ட் ட்ரை ஃபார் இட் அடுத்தது யூ ஷுட் நாட் கம்பேர் வித் அதர் எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்காங்க தயவு செஞ்சு கம்பேர் பண்ணாதீங்க எத்தனை தடவை சொன்னாலும் நம்ம மனசை ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பேர் பண்ண தான் போகும் அப்படியே நீ கம்பேர் பண்ணணும்னா என்னத்தை கம்பேர் பண்ணும் உன்னுடைய பாஸ்ட் சக்ஸஸ் இருக்கும் இல்லையா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அதை பத்தி நீ செஞ்சிருக்க அதோட கம்பேர் பண்ணு அதை நீ பீட் பண்ணு உன்னோட சக்சஸே நீ பீட் பண்ணு முன்னாடி இருந்து அந்த என்ன ஒரு விஷயத்த அடைஞ்சிருக்கோ அதுல இருந்து மென்மோ மென்மேலும் போறியா அப்படின்னு மட்டும் பாரு போகணும் அது போகிற அளவுக்கு நீ பாத்துக்கணும் முயற்சி செய்யணும் இதெல்லாம் எல்லாம் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு உங்களை மனச நான் மறுபடியும் சொல்றது மூலம் பதிய வைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் ரைட் பீப்புள் அரவுண்ட் நம்மளை சுத்தி நல்ல மனிதர்களே வச்சுக்கணும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய நம்ம தவறை சுட்டி காட்டக்கூடிய நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தில் அக்கறை கொள்ளக்கூடிய நண்பர்களையோ இல்ல உறுப்பினர்களோ நம்ம வச்சுக்கணும் இருந்துன்னா கண்டிப்பா ஆஹ் இப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் யார்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கும் யாருக்கு ஆல்ரெடி அதை தெரியுமோ அந்த இடத்துல போய் தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரைட் பர்சனோட கான்டாக்ட்ல இருங்க எப்பயுமே நீங்க அச்சீவ் கோல் என்ன கோல் பிக்ஸ் பண்ணிருந்தோ அது ரிலேட்டடான பர்சன் உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு பர்சனாலிட்டி நல்ல ஒருத்தர் கைட் பண்றாங்கன்னா அவர்கிட்ட நல்ல டச்ல இருந்துட்டே இருங்க ரைட் பர்சனோட இருக்கணும் அப்ரிஷியேட் யுவர் செல்ஃப் இது எல்லாருக்கும் வராது அவ்வளவு சீக்கிரமா ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்லயோ ஏதோ ஒரு சோசியல் மீடியால ஏதோ செஞ்சு போட்டிருப்பேன் அது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அதான் கொடுத்துருப்பேன் பெருத அளவுல எதுவும் கமெண்ட் சொல்லலன்னு நீ என்ன பண்ணுவ வருத்தப்படுவீங்களா இல்ல அதோட பெஸ்டா போடுவீங்களா வாட் யூ வில் பண்றீங்களா யூஆர் யங்ஸ்டர்ஸ் அதெல்லாம் இருப்பீங்க தானே இன்ஸ்டாகிராம் சோசியல் மீடியா பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் பெஸ்டா இருந்தோம் அப்ப உனக்கு ஒரு சேடா ஒரு ஃபீல் வரும் ஓகே ஒரு நம்ம நல்லா பண்ணலையோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிருக்கலாமோ 
யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க அவனுக்கு இப்ப வந்து புகைச்சல் தான் இருக்கும் எரிச்சல் தான் இருக்கும் இவ்வளவு சூப்பரா பண்றானே சோ என்ன பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் யுவர் செல்ஃப் சூப்பரா பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி உங்களே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும் சோ தாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூயிங் மிஸ்டேக் இஸ் ஓகே யாரு தப்பு செய்யல இது யா எல்லாரும் தப்பு செய்ய எல்லாமே தப்பு செஞ்சு செஞ்சுதான் வந்து அதை திருத்தி இன்னும் பெஸ்டா கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஃபர்ஸ்ட் அடியிலே கோல் போடுறத விட ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கோல் அடிக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு தான் வந்து திறமை ஜாஸ்தி ஸோ டூயிங் மிஸ்டேக் இஸ் ஓகே டூ மிஸ்டேக் லேர்ன் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக் அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் ஃபார்ச்சுனேட் உன்னோட கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா அவனுக்கு கொஞ்சம் இருக்கும் உன்னோட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அது இல்லாமல் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி பாருங்க உனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஒரு அவங்களுடைய ஸ்மைல்ல இருந்து யூ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இதெல்லாம் உன்னுடைய செல்ஃப் கான்பிடென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் என்ன ரைட் பீப்புளை தேர்ந்தெடுக்கிறது உன்னை ஏன் நீ அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறது மிஸ்டேக்க வந்து அக்செப்ட் ஃபெயிலியர் அக்செப்ட் பண்ணி ஓகே ஐ கேன் ஆல்சோ ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை ரெடி டு அக்செப்ட் யுவர் ஃபெயிலியர் ஓகே அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் செல்ஃப் கான்பிடென்ட் வில் பி ரைசிங் நெக்ஸ்ட் தான் முக்கியமான விஷயம் நம்ம வெபினாருக்கு ஏற்ற ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா அட்டாச் வித் யுவர் பேஷன் எப்பயுமே ஒரு பேஷன் ஒன்னு பிடிச்சிட்டே இருக்கும் எப்பயும் யூ ஷுட் பி அட்டாச் வித் பேஷன் அப்படி நீ பேஷனோட அட்டாச்சாவே இருந்தனா அதை பற்றியே முழு நேரமும் சிந்தித்து கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக நீ நினைப்பதை சாதித்து விடுவார் அதுதான் முக்கியம் அதுதான் இந்த ஹோல் வெபினார ஒண்ணுமே கிடையாது உன் பேஷனை வந்து நீ எப்பயுமே விடாமல் பிடித்து கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக நீ நினைத்ததை சாதித்து விடுவாய் அது எல்லாரும் காட்டுருவாங்க போ பாராட்டுவாங்க இங்க பக்கத்துல ஒரு புக் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது என்ன புக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு இமேஜ் இருக்கு இல்லையா அது என்ன புக் மேம் மோஸ்ட் எல்லா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் பாத்துருப்பீங்க வேர்ஷன் தமிழ்லயும் பாத்துருப்பீங்க சோ அவங்களுடைய ஆத்தர் பாத்தீங்கன்னா யாரு ஹூ இஸ் ஆத்தர் இங்க கொஞ்சம் கீழ இருக்கு யாரா சொல்லுங்க ஜேகே ரோலிங் மேம் யா ஜேகே ரோலிங் மேம் எஸ் வெரி குட் ஜேகே ரோலிங் ஹாரி பாட்டர் உடைய ஸ்டோரி நீங்க அவங்களுடைய ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி கிடையாது அவங்களுடைய ரியல் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் என்னடா பேஷன் இப்படி ஒரு ஆளா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் Yes, I want to tell some story. Story is not going to be able to tell the story. So, I don't know if you know. I don't know if you know. J.K. Rowling is saying that his mother is born in 24th century. Her mother dies. And she married to a man and a bigger girl child also. One day what happened? Both get divorced. Divorce one year. அப்பதான் லைஃப் நல்லா அம்மா இறந்துட்டாங்க சரி ஓகே ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஒரு சைல்டு இருக்கு ஓகே நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷ் சூப்பரான லைஃப்ல போலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது டிவோர்ஸ் வாங்கியாச்சு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நம்ம எல்லாம் யோசிப்பெல்லாம் எடுத்து படிச்சு முடிச்சு என்ன வேலைக்கு போறதுமே தெரியலையே வேலைக்கு போய் ஆகணுமே அந்த தாட் தான் அவங்களுக்கு இப்ப ஏன்னா சிங்கிள் பேரண்ட் யோசிக்கிறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுதுதான் தனக்குள் இருந்த பேஷன் வந்து அவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்க நமக்கு எழுதுறது நல்லா வருமே ஷீ ரைட்ஸ் வெரி வெல் நல்லா சின்ன வயசுல நிறைய எழுதுவாங்க எழுதுறதுல விருப்பமும் இருக்கு சோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க எழுதுறாங்க எழுதிட்டு அஹ் ஹாரி போட்டர் புக் எழுதுறாங்க சரி சக்சஸ்ஃபுல்லா பப்ளிஷ் ஆனா எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் ஆனா அப்படிதான் நடக்கல எக்ஸீடிங் மை டைம் நினைக்கிறேன் அப்படிதான் டைம் ஆயிடுச்சா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு இல்ல I'll complete. Okay. No problem, no issues. Are you ready to listen? Yes, yes ma'am. Okay. Shall I carry yes, on? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you for your response. Okay. So, if you want to publish your books, you don't have to publish your books. 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 நிறைய பப்ளிஷரை போய் பாக்குறாங்க விடா முயற்சி மறுபடியும் மறுபடியும் இது யாராவது பப்ளிஷ் பண்ணுங்க யாராவது பப்ளிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போறேன் எனக்கு வாழ்வாதாரமே இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய இடத்துல போய் இப்போ சொல்றாங்க ஆனா அந்த ஹாரி பாட்டரை யாருமே அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஹாரி பாட்டர் புக் இதெல்லாம் ஒரு புக்கா இது என்ன இதெல்லாம் யாரும் படிப்பா ஒரே டீக்ரடேஷன் தான் இந்த புக்கை பத்தி அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள் 
இருக்குது மதுரை சாப்பாட்டுக்கு வழி இருந்தா கூட பரவாயில்ல அதுக்கே வழி இல்லாம அவங்க எழுதி அதை போய் நிக்கிறாங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவுட் ஆஃப் த பேஷன் ஷீ ரோட் வேற எதுவுமே அதுக்கு கை கொடுக்கல யாரும் கை கொடுக்கல யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல ஒன்லி அவுட் ஆஃப் அவர் பேஷன் அவளுக்கு இருந்த அந்த பேஷன்னால அவள் எழுதனா எழுதுனதை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் லக்கிலி ஒன் டே என்னாச்சுன்னா ஒரு பப்ளிஷருடைய எட்டு வயது குழந்தை டாக்டர் படிச்சுட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன உடனே அப்ப அந்த புக்கை ஃப்ரீயா பப்ளிஷ் பண்ண கொடுத்தாங்க பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப நூறு கோடி அவ்வளவு சொத்துக்கு இப்ப அவங்க ஷீ இஸ் எலிஜிபிள் தான் அப்போ ஒரு பைசா கூட இல்ல பட் ஷீ ட்ரைட் ஹர் பேஷன் she work out her passion she work for the passion ella passion oda attached a irundha so that is the reason she become she achieved the highest goal so indha maari thana adambudike theriyum aasa patta mutta varthaadu adu mele verithanama irukum appo dhaan kedaikum just enak or passion pa enak velayadradhu or passion abhi sports la na interest appadi illa illa adha verithanama irukum adhu dhaan romba mukkiyam so these are the tips it's not only for girls but also for boys everybody ellarkum passion irukum ellarum goal achieve pannunga so you can take this as a guidelines so now we come to the part what is your passion do we need a passion what is a passion passion na enna adu solunga what is your passion avudunga what is a passion na vasu solunga what is your passion எனக்கு <laughs> So, we need to do it with passion. Do we need passion? Yes, of course we need. And if we have a passion, we can do it with passion. That's why we can do it with passion. We can do it with passion. That's why we can do it with passion. So, time is so I'm rushing on. So, what is a passion? We can do it with passion. We can do it with passion. How do you find passion? In the next upcoming slides, we can see. So here is some definite, not definition, meaning for passion. So passion is something which you like to do. If you say anything, that is your passion. Passion is a feeling of intense desire. If you say anything, desire for something or someone, that is a passion. So it is a love doing the job. And the job is a job. The job is a job. அன்பு அது மேல அன்பு பிளஸ் அதனால் வரக்கூடிய சந்தோஷம் அதுதான் பேஷன் இம் மெட்டீரியல் ஆஃப் த அவுட்கம் நீ வந்து ஜெயிக்கிறியோ தோக்குறியோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அது செஞ்சாலே சந்தோஷம் எனக்கு அது பண்ணாலே போதும் எனக்கு அது வந்து இது நல்லது கிடைக்குதா கெட்டது கிடைக்குதா மணி கிடைக்குதா பெனிஃபிட் கிடைக்குதா எல்லாரையும் நீ வந்து பாராட்டுறாங்கன்னோ நத்திங் எனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொடுத்தாலும் நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் இதை செய்ய விருப்பப்படுவேன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றீங்க இல்லையா அதுதான் பேஷன் அதுக்கு அவுட்கம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா நம்ம அதை அவுட்கமா மாத்தலாம் பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேஷனை முதல்ல கண்டுபிடிக்கும் அதானே முக்கியம் நமக்கு தெரியாது நமக்கு என்ன வரும் நமக்கே தெரியாது ஸோ தாட் இஸ் அ பேஷன் இந்த பேஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா தான் வந்து டென் டு பிப்டீன் இயர்ஸ்ல தான் அதிகமா பேசப்படுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ பேஷன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த விருப்பப்பட்டு செய்யறது அதற்கான பலன்களை எதிர்பார்க்கறது இல்ல எந்த நேரம் கொடுத்தாலும் ஐ எம் ரெடி டு டூ அப்படின்ற விஷயம் தான் பேஷன் அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு அதுக்குன்னு ஃபேஸ்புக்ல பேசுறது அந்த மாதிரி மற்றவங்கள்ட்ட பேசுறது டைம் அதெல்லாம் வந்து டைம் பாஸ் ஆக்சுவலி அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுலாம் டைம் பாஸ் அதையே பிரோஜனமா யூடியூப்ல போட்டு காசு சம்பாதிக்கிறது தான் பேஷன் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ டைம் பாஸ் வேற பேஷன் பிடிச்சது செய்யறதுன்னு டிவி பாக்குறது அதுவும் பிடிக்குது தானே அதனால அதனால உங்களுக்கு என்ன அதெல்லாம் பேஷன் கிடையாது அதெல்லாம் டைம் பாஸ் பேஷன் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை நோக்கி ஒரு ஒரு உறுதியான ஒரு விஷயமா இருக்கணுமே தவிர ஜஸ்ட் இந்த டைம் பாஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வாட் ஹேப்பன் இஃப் யூ ஃபாலோ த பேஷன் ஹாப்பினஸ் 
சந்தோஷம் வேற ஒண்ணுமே வேற எதுக்கு நம்ம வாழ்றோம் இவ்வளவு சம்பாதிச்சு எதுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஹாப்பினஸ்க்கு தான் ஸோ கண்டிப்பா உங்களுடைய பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க யூ வில் கெட் ஹாப்பினஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் கிடைக்கும் ஏன்னா இப்படி உனக்கு பிடிச்சத செய்யற இப்ப வேலைக்கு போற நிறைய எல்லாத்தையுமே கேட்கலாம் மென் அண்ட் விமன் யாருனாலும் கேட்டா நீங்க உங்க வேலைய உங்க பிடிச்சி செய்யறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் எப்படா சண்டே வரும்னு இருக்குங்க அப்படின்னு ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கல சேலரிக்காக வேலை செய்யறாங்க வேற வழி இல்லை வாழ்க்கை நடத்தினோட ஸோ அப்ப அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஜாஸ்தி இதே நீங்க பிடிச்ச வேலையை கண்டினியூஸா செஞ்சு பாருங்க எவ்வளவு நேரம்னாலும் செய்வீங்க ஸோ அப்ப உனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் கிடைக்கும் தென் யூ வில் கெட் அ ரெகக்னேஷன் இன் த சொசைட்டி உங்களோட சொசைட்டில ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படுவேன் நிறைய பேர் பட்டுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ரெகனைஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பேஷன் கேன் ஏர்ன் உங்களோட பேஷன்னால நீங்க ஏர்ன் பண்ணா யூ கேன் ஃப்ரம் பேஷன் டு ப்ரொஃபஷன் நீங்க கொண்டு போகலாம் உங்க பேஷனே நீங்க ப்ரொஃபஷனா மாத்தலாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க இருக்கிற பிக்சர் யார் இவரு சுந்தர் சுந்தர் பிக்சர் ஸோ இவர் மிடில் கிளாஸ் இவர் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து வந்த மதுரையில இருந்து வந்த நம்ம ஆள் தான் மெட்ராஸ்ல இருந்தாரு ரொம்ப பெருசால நல்லாலாம் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் கிடையாது அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு பேஷன் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தாலும் அதை சால்வ் பண்ணணும்னு மட்டும்தான் நினைப்பாரு மற்றபடி எக்ஸாம்ல எல்லாம் நல்ல நிறைய மார்க் எல்லாம் வாங்கல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அதை சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னே நினைச்சிட்டு இருப்பாரு ஸோ அதுதான் அவருடைய பேஷன் ஸோ அந்த பேஷன்னாலதான் அவர் வந்து ஐஐடி எல்லாம் கிராக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து சிஇஓ ஆஃப் த கூகுள் நவ் ஹி அந்த ஹோல் வேர்ல்டே அவரோட கையில இருக்கு எதுனால கூகுள்ல தான் நம்ம தட்டுறோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹி இஸ் ரூலிங் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கூகுள்ல நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே இவங்க தானே இல்லையா ஸோ அப்படி அவர் பேஷனை ஃபாலோ பண்ணதுனால தான் அவர் ஒரு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டும் கிடையாது கோல்டு மெடலிஸ்டும் கிடையாது But he followed his passion. See, he has a lot of passion in his passion. He has a lot of passion in his passion. So, why do you have a lot of passion in his passion? What do you want to say? So, how to find your passion? Just to say, you can associate your character and your life. So, you can try to find your passion in his passion. So, that's all. So, this is the list. Aptitude is not a problem. நிறைய விஷயத்த ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் உங்களுடைய ஐடியாஸ் உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் தென் உங்களுடைய பெட்டர் செல்ஃபை நீங்கள் பார்ப்பீங்க தென் அகெயின் யூ மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் பேஷன் அடுத்தடுத்த பேஷன் அடுத்தடுத்த கோல் நோக்கி போய் ஒரு கோல் தான் இருக்கணுமா ஒருத்தருக்கு எத்தனை கோல்னாலும் இருக்கலாம் எத்தனை பேஷன்னாலும் இருக்கலாம் அதை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் த இமேஜே அவங்க எல்லாமே விளக்கிடும் பாருங்க ஆப்டிடியூட் அப்படின்னா என்ன ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் எழுதுவோம் உங்களுடைய திறனை அவங்களுக்கு எதுல நல்லா வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வைப்போம் அங்கே வேலை ஜாப் இன்டர்வியூக்கு முன்னாடிலாம் அது அவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணுமோ அனலைஸ் பண்ண முடியுமான்னு நமக்கே தெரியாது ஒரு நம்ம இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு கூட எழுதிருக்கோம் நமக்கு தெரியாது ரியல் ஆப்டிடியூட் அவங்கள எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் நோ வாட் யூ ஆர் குட் அட் இன்னும் சொல்ல போனா இட் இஸ் அன் எபிலிட்டி டு லேர்ன் இட் இஸ் அன் எபிலிட்டி டு லேர்ன் சம்திங் எதெல்லாம் கத்துக்க முடியும் நிறைய விஷயம் நிறைய மல்டி டேலண்டடா இருப்பாங்க ஸோ ஒருத்த ஒரு சில பேர் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி டேலண்டடா இருக்கலாம் ஒரு சில பேர் ரொம்ப இன்டெலக்சுவலா திங்க் பண்ணுவாங்க கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணுவாங்க லாஜிக்கா திங்க் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு டேலண்ட் இருக்கும் மல்டிபிள் டேலண்ட் இருக்கும் அது அது டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கலாம் அதாவது அந்த டேலண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது வேற அந்த விஷயத்த கத்துக்கிறதுக்கான திறமைன்னு ஒன்று வேணும் ஒரு விஷயத்த சொன்னால் அதை கற்றுக்கிறதுக்கான திறமை இருந்தால் தான் அது உன்னால் செய்ய முடியும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் யூ ஹாவ் டு நோ வாட் எபிலிட்டி யூ ஹாவ் இல்லைனா எதை பற்றி உன்னால் கற்றுக்க ஈஸியாக முடியும் இதை என்னால் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் எனக்கு மேக்ஸ் சூப்பராக வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் என்னால் எனக்கு நிறைய விஷயத்த ஞாபகம் வச்சு முடியும் எனக்கு சயின்ஸ் நல்லா வரும் எனக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி சூப்பராக வரும் எனக்கு அந்த ஹிஸ்ட்ரினா ரொம்ப பிடிக்கும் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எபிலிட்டி இருக்கும் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் எபிலிட்ட
ஒரு ஒரு ஈவெண்டா நீங்க செய்ய ட்ரை பண்ணணும் ஆக்சுவலி ட்ரை பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கு தெரியும் நீ ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்ப ஒருத்தன் சொல்லுவாண்டே இது உனக்கு சூப்பரா வருது இது நல்லா பண்றேடி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க பாருங்க அதுதாங்க உங்க பேஷன் அதுதான் உங்களுடைய எபிலிட்டி அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஸோ தட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஐடென்டிஃபை பட் த அதர்ஸ் வில் சே யூ தட் யூ ஹாவ் சச் பொட்டன்ஷியல் மற்றவங்க உங்களை கை காட்டிடுவாங்க ஸோ அதனால ட்ரை பண்ணுங்க என்னென்ன விஷயம் வருமோ எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க எதுனாலும் இருக்கலாம் போட்டோகிராஃபி பெயிண்டிங் ஆக்டிங் எதுனாலும் இருக்கலாம் ஒரு சின்ன விஷயம் பெரிய விஷயம் தான் படிச்சு நான் ஐஏஎஸ் பாஸ் ஆகணும்னு தான் கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயங்களை கேன் ட்ரை இட் அண்ட் ஃபைண்ட் இட் யுவர் டேலண்ட் தென் இது நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எபிலிட்டி இருந்தா மட்டும் பத்தாது யூ ஷுட் ஹாவ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஒரு சில பேருக்கு மேக்ஸ் சூப்பரா வரும் நான் நல்ல மேக்ஸ் போடுவேன் ஆனா எனக்கு வந்து ஆர்ட்ஸ் படிக்கணும் ஆசை நான் வந்து லிட்ரேச்சர் படிக்கணும் ஆசை அப்படின்னு நினைப்பாங்க வரும் டேலண்ட் எல்லாம் இருக்கும் பட் விருப்பம்ன்றது ஒரு சில விஷயத்துலதான் இருக்கும் அது ரெண்டும் எங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுதோ உங்களுடைய எபிலிட்டி பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க இருக்கோ அதுதான் உங்களுடைய ரியல் பேஷனா நீங்க சூஸ் பண்ணணும் தப்பான பேஷனை சூஸ் பண்ணக்கூடாது உனக்கு வரும்ன்றது வேற உனக்கு வரும் பிளஸ் எனக்கு அது பிடிக்கும் அப்படின்ற விஷயமா இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அச்சீவ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல நீங்க கண்டிப்பா ஹை லெவல்ல போவீங்க எப்படி மார்க்கெட்டிங் இது என்ன மார்க்கெட்டிங்னா உங்களுடைய டேலண்ட் எங்கெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு யோசிங்க ஃபார் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் ஒரு எனக்கு நல்லா சமைக்க வரும் நான் நல்லா பண்ணுவேன் குக் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா ஓகே ஒரு ஷாப் ஆரம்பிக்கலாம் ஷாப் எங்க ஆரம்பிக்கணும் எங்க எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கணும் நீ தான் டிசைட் பண்ணும் அப்பதான் நீ வந்து அங்க டெவலப் ஆகும் உன்னுடைய பேஷன் அப்பதான் என்னவா மாறும் ப்ரொஃபஷனா மாறும் ஏதாவது ஒரு ஒரு பெரிய ஆபீஸ் இருக்கக்கூடிய பில்டிங் அதாவது யாருக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல நம்ம எனக்கு எதுவுமே இருக்காத இடத்துல கொண்டு போய் கடை வைக்க முடியும் சரி நீ அப்ப நீ சூஸ் பண்ணும் எங்க வச்சா அந்த கடை நல்லா ஓடும் நான் பார்த்தேன்னா நிறைய ஸ்டேஷனரி கடை எல்லாம் காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கும் ஏன்னா அந்த பசங்க வந்து வாங்குவோம் கரீசன் அதுதான் மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்ஸ் யாருக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்க நீங்க கொண்டு போய் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்ட் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிங் பாத்தீங்கன்னா பாத்துட்டீங்கன்னா இப்ப எப்படி வந்து ட்ரெண்ட் ஆகுது எப்படி ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து சினிமாக்குள்ள வராங்க நிறைய இன்ஸ்டாகிராம்ல போட வேண்டியது பேஸ்புக்ல வந்து சீரியல் எடுக்க வேண்டியது அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தான் வந்து அவங்க சினிமாக்குள்ள வராங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க அவங்களுடைய டேலண்டையே மார்க்கெட் பண்ணி தான் தே ஆர் அச்சீவிங் தேர் பேஷன் அந்த மாதிரி யூ ஹவ் டு மார்க்கெட் தென் யூ கேன் சி யுவர் பெட்டர் செல்ஃப் நீ கோ க்ரோ ஆகுறது நீங்களே பார்ப்பீங்க தென் யூ வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் அட் ஒன் பட் ஆக நாம நினைச்சதை சாதிச்சுட்டோம்ல கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நீ நினைப்பேன் அந்த டைம்ல அதை நீ விட்டுட்டு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டா கண்டுபிடிச்சு உங்களோட எபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க எபிலிட்டி எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா நிறைய விஷயத்த ட்ரை பண்ணுங்க அதுல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வரும் அப்புறமேட்டு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு பாருங்க தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் பேஷன் வில் ரீச் த சக்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் சூஸ் யுவர் பேஷன் அஸ் அ ப்ரொஃபஷன் அதுவே உங்க ப்ரொஃபஷனா மாறிடும் ஃபுல் டைம் நீங்க செய்யலாம் ஸோ திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த செமினார் டாபிக் இஸ் how you can become an inspirer okay goal la reach aayiruchu successful businessman aayiruchu successful man aayiruchu romba happy a irupinga but ungala oru role model ah paakanum ninga nenachinga enna pannanum abindra da and list nariya business people or nariya well rich people paathina personal life romba padu mosama irukku அவங்களோட பிஹேவியர் பர்சனாலிட்டி எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப மோசம் வெளியில மட்டும் தான் அவங்க பெரிய ரிச் அப்படின்னு காட்டியிருப்பாங்க இருப்பாங்க அவங்கள எல்லாம் நீங்க ரோல் மாடல் சொல்ல முடியுமா இல்ல அவங்கள எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகும் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது சரி ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஹூ இஸ் அ ரோல் மாடல் அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லு யாரு ஒரு ரோல் மாடல் ரோல் மாடல்னா யாரு 
நிறைய பிரச்சனைகளை கடந்து அவங்க எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் பண்றது மாதிரி மேம் சொல்லுங்க <laughs> அப்படி கூட சொல்லலாம் அது தப்பு கிடையாது யாரா என்ன பண்ணுவீங்க சில பேரு ரஜினிகாந்த் இஸ் மை ரோல் மாடல் சச்சின் டெண்டுல்கர் இஸ் மை ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிடாதீங்க அப்படி சொல்றது தப்பு ரோல் மாடல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவங்க லைஃப்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்த ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை பாதிச்சு அதனால நீங்க மாற்றம் அடைகிறீங்க இல்ல அவங்க செய்யற மாதிரியே நீங்களும் ஃபாலோவரா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் ரோல் மாடல்னு சொல்லணும் அதர்வைஸ் சும்மா நீங்க ஒரு ஹையஸ்ட் சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி நான் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காகவே ஒரு உயர்ந்த ஆளை தான் சொல்லணும் ஒரு பாப்புலரான ஃபிகரை தான் நான் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல யோசிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லக்கூடாது அப்படி ரோல் மாடல் சொன்னா ஏன்னு ஒரு ரீசன் வந்து இந்த ரீசன் அவுட் பண்ணணும் அவங்க செய்த ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு காரியம் அதுங்களை வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்ல வச்சிருந்துச்சு அது மாற்றத்தை ஏற்படுச்சுன்னா அவங்க தான் ரோல் மாடல் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் மாடலா எப்படி நம்ம ஆகலாம் இங்க பாருங்க இதேதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்பட்டதே தான் பேஷன் அண்ட் எபிலிட்டி ஸோ யூ ஹவ் ஷுட் ஹாவ் அ பேஷன் ஏதோ ஒரு விஷயம் பேஷனேட்டா செய்யணும் வெறித்தனமா செய்யணும் செஞ்சிருந்தனா அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அது இருக்கணும் ஒரு ஒரு இன்ஸ்பைரருக்கு கண்டிப்பா எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு பாரு அந்த ஃபயர் இருக்கும் எல்லா விடாமுயற்சி எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு இருக்கும் எவ்வளவோ கஷ்டம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரபிள் எல்லா மென்டல் பிசிக்கல் எல்லா பிரச்சனையும் அந்த எக்ஸாம் பெஸ்ட் ஈஸியா சொல்லணும்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் சொல்லலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள சொல்லலாம் அவங்களுக்கு அதன் மேல் ஒரு வெறி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கணும் அப்பதான் நீ ஒரு இன்ஸ்பயர் அது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு கிடையாது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி வெறித்தனமா அதை செய் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு வேலை செய்வதா இருந்தாலும் சரி ஒரு காரியத்தை செஞ்சு முடிக்கணும் உனக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்றதா இருந்தாலும் அதுல ஒரு வெறித்தனமா இருக்குது அப்புறம் என்ன இருக்கும்னா கிளியர் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் நம்ம வேல்யூ எஜுகேஷன் எல்லாம் படிப்போம் மாரல் வேல்யூஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஒண்ணும் கிடையாது நல்ல ஹேபிட்ஸ் வளர்த்துக்கணும் கேட்ட ஹேபிட்ஸ் இருக்கக்கூடாது அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன நீ சொல்றியோ அதை நீ செய் வாட் யூ ப்ரீச் தட் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ராக்டிஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ப்ரீச் அப்பா சொல்லுவாரு என்னோட ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் இல்ல யாராவது ஒருத்தர் வருவான் வந்தா நான் இல்லைன்னு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா அதே அப்பா என்ன சொல்லுவாரு பொய் சொல்லக்கூடாதுரா அப்படின்னு சொல்லுவாரு சோ இதே தப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம அதே மாதிரி இந்த கேட்ட பழக்கம்னு வச்சுக்கோங்களே ஏதாவது ஒரு சிகரெட்டோ சம ஆல்கஹாலோ சம் ஃபாதரே இருப்பா குடிப்பாங்க சிகரெட் குடிப்பாங்க ஆனா அவனோட சண்ணை கண்டிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இது வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் என்ன பேசுறியோ அதை செய்யுங்க என்ன செய்யறீங்களோ அதை பேசுங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்லவங்களா குட் ஹேபிட்ஸ வளர்த்துக்கோங்க ஸோ தட் இஸ் கிளியர் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் தென் கமிட்மெண்ட் டு த கம்யூனிட்டி எப்பயுமே வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு கமிட்டடா இருங்க சொசைட்டில நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்பதானே வந்து எல்லாரும் ஓகே அக்கறையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருக்கணும் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு குடிமனுக்கு மற்றவனுக்கு என்ன நடந்தா என்ன அப்படின்னு இல்லாம ஸோ இதனால நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் அப்படின்றத உணர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லாத்துலயும் இன்வால்வ்மெண்டோட இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப யாருக்காவது பக்கத்து வீட்டுல உடம்பு சரியில்லை ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் முடியுதுன்னா ஒரு ஒரு அக்கறையா சொல்லி கேட்கறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள உங்களுடைய கேரக்டரோட நீங்க வளர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுடைய கோலை மட்டும் ரீச் பண்ண பத்தாது உங்களுடைய பிஹேவியர் அண்ட் கேரக்டர் பர்சனாலிட்டியும் குரூம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் த ரோல் மாடல்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் சிம்பிள் இட் கிளியர் யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் த அதர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாம் எப்பயுமே நான் சொல்றதுதான் ரைட்டு மை பாயிண்ட் ஆஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் குவாலிட்டி ஆக்சுவலி குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணும் போது மற்றவங்க சொல்றது நம்ம என்ன பண்ணணும் யூ ஹேவ் டு லிசன் டு தேம் ஓகே திஸ் தட் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதுதான்ப்பா அப்படின்றதையும் மற்றவங்க நம்ம நம்ம மற்றவங்களும் நம்மள மாதிரியே செய்யணும் நான் எப்படி கஷ்டப்படுறேன் அதே மாதிரி நீனும் கஷ்டப்படணும் என் ஃப்ரெண்டு என்ன மாதி
மறுபடியும் மறுபடியும் யூ ஷுட் பி ரெடி டு ஃபேஸ் எனி அப்சிக்கல் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குண நலன்களை உங்களுடைய கேரக்டரோட நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியோட டெவலப் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பிகம் அ ரோல் மாடல் யூ வில் பிகம் அண்ட் இன்ஸ்பை எல்லா லீடர்ஸோடைய லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க அப்துல் கலாம் எல்லா லீடர்ஸும் எடுத்து பாருங்க எல்லாருடைய லைஃபும் அவங்களுடைய சோசியல் லைஃபும் பர்சனல் லைஃபும் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பியூரா இருக்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை நீ பேஷனை மட்டும் ரீச் பண்ணா மட்டும் பார்த்தாது ஒரு மற்றவங்களுக்கு ரோல் மாடலா இருந்துட்டுன்னா அதை விட சிறந்தது உங்களுடைய உலகம் வந்து உன் காலடியில் தான் எல்லாரும் உன்னை திரும்பி பார்ப்பாங்க பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால இஃப் யூ வாண்ட் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கோங்க ஃபைனலி ஐ லைக் டு கன்க்ளூட் பை சேயிங் யூ ஹாவ் டு அலோ யுவர் பேஷன் as a purpose to become your purpose ungalude your purpose ave and the passion maathirum epiyume adha patti yosinga then definitely it will one day become your profession kandipa ungal or profession andri and the passion ah nokki ponaale and the passion e ungal profession ah kandipa maarirum so be passionate and inspire others jai hind thank you all